ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ബാങ്കിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്ഥിരമായി ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു റൂള് വന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഡി എസ് റൂള് ആ റൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ആ റൂള് നമ്മളെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു റൂളാണ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഈ റൂള് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിയണം കാരണം ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ലിമിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ റൂള് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്യാഷ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത് ഈ റൂള് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ പാൻ കാർഡും പാൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെതാണ് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം ലിമിറ്റ് കേട്ടോ ഇരുപത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഓരോ എമൗണ്ടിനും നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഡി എസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈ റേറ്റായ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ആയി കൊടുക്കണം ഏ ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് കേട്ടോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് നാല് അഥവാ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അടുത്ത കൊല്ലം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇടക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടോ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ പിന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് അതിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ആയാൽ ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത് ശ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് അടക്കണം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഡി എസ് അടക്കണം ടി ടി ഡി എസ് അടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പാൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാത്തവരുടെ കേസാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്നത് പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടാവുകയും മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമോ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാത്ത ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു റൂളുണ്ട് അത് ഇരുപത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനല്ല അത് വരുന്നത് അത് ഒരു കോ ഇരുപത് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി വരെ അവർക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിന് ശേഷം ഒരു കോടിക്ക് ശേഷം അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് റേറ്റ് വരിക അടുത്തത് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻ കാർഡ് ഉള്ളവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഐ ടി ആർ അഥവാ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ നൽകുന്നവരായ ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ഒരു കോടിയാണ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് വിഡ്രോവൽ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ഒരു കോടിക്ക് ശേഷം പിന്നെ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് അവർ ടി ഡി എസ് അടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ആൾക്കാർ ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഈ ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മുതലുള്ള വിഡ്രോവൽ ഇതിന് ബാധിക്കുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ആ ചെക്ക് അഥവാ പേഴ്സൺസിന് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് വിഡ് ക്യാഷായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ചെക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്ക് ചെക്ക് എഴുതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ പാൻ കാർഡ് പെട്ടെന്ന് പാൻ കാർഡ് ആക്കിയിട്ട് നൽകുക എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജോളം ടി ഡി എസ് അടക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷന് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ആ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്താൽ ആ ചെക്ക് അവർ ബാങ്ക് വഴി മാറുകയാണ് ബാങ്കിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല പക്ഷേ ക്യാഷായിട്ട് അവർ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ അത് നമ്മളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളൊരു വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ
ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ബാങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റൂള് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് നൽകേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതേ ബൈ ബൈ